Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши телевикторина «След в истории». События, о которых мы хотим вам сегодня рассказать, случились примерно в эти же дни, в конце осени, начале зимы, но 70 с лишним лет назад. Речь пойдет о мужестве, о силе, о надежде, словом, о том, как прожил Ядринский район Чуваши 4 военных года. Маленький и уютный Ядрин накануне войны. Почти все жители, не занятые на производстве, вышли на синокос. Женщины уходили, приходили утром, а вечером они уходили. Вечером они уходили ну, часов в пять, в шесть, потому что утром нужно в Ядрине всем топить печки, сготовить, покушать. Скотина там, корову нужно подоить, в стаду утогнать, понимаете, а вечером встретить. Ж женщины уходили, а мужчины и мы, пацаны, уставались вот в лугах. И теперь женщины утром приходят со слезами, плачут и говорят, мужики, война началась. Один за другим на фронт отправились пятеро братьев Щетининых. Шестой Александр на войну ходил дважды. Летом 43 -го года ему исполнилось 16, и парни сразу отправили на призывной пункт. Меня в Канаш в 43 году два раза привозили. Первый раз привезли. Старый военком от около завода электропогрузчиков был. Там была отметена карандашом полтора метра. Меня к стенке поставили, это, чтобы посмотреть, сколько. У меня 5 сантиметров не хватило. И меня, значит, забраковали. Второй раз приезжаю, все, меня и к этой к черточке не подставили, потому что, видимо, на фронт требовались люди, понимаете. Забегая вперед, скажем, что погон Александр Васильевич снял только в 70-х годах. Правда, с 1950-го служил в пожарной охране. Свой боевой и трудовой путь помнит в мельчайших подробностях, но особенно отчетливо первые военные впечатления. Нас одевают во все английское мундирование. Не, 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 не было, видимо, а мы, а мы носили, убучали. У меня ботинки были, этот... Большого размера, но большой, что размер это хорошо. Я туда и газеты, понимаешь, и все, чтобы на полигон но, но, ноги не мерзли, понимаешь. А, ну, ну, одну ногу. Вот так. Теперь э, ботинки и обмотки носили, ведь галифе обмотки. А, а обмотки были обрезаны полы от шинели. И сшиты между собой, и на одном конце лямочка. И вот ботинку оденешь, и обмотки обмотаешь. Ну и за время учебы, э, сколько раз размотаешь, и все, у них края лохматятся. И ты ходишь, как породистый петух с, с мохнатыми ногами. Ну, в общем, шли, шли, и нам делают привал. Первый. Первый привал. Сделали привал, и говорят, сейчас... Приедет генерал, с вами будет разговаривать. И мы все сели, прям никаких ни, ни, ни стульев, ничего, нет, сели. И приезжает Вилюс, на Вилюс он ездил, на американском, а это генерал, а помладше офицеры ездили, а, ГАЗ-67, да, вот. И, значит, выходят, и тоже в такой шинели, как у нас английские серые, понимаете, так, папаха у него, понимаете, так, все. Как и познакомился, что я, да, туда-сюда, вот, я генерал Батов. Батов знаменитый, это 76-й дивизии Черниговской, по, по, до, до, до Черниговской дивизии. И начал объяснять, что вот вы так-так-то попадаете в 76-ю гвардейскую, черниговскую. Эта дивизия освобождала город Чернигов. И за это, за успешные бои, ей присвоили звание гвардейскую дали еще. Гвардии сделали дивизию 76-ю. И... Название Черниговское. 
стала она. 16-летний низкорослый Саша, возможно, так и остался бы для однополчан пацаном, но нашлись еще младше. Вот куда мы попали, там уже были малолетки, сыны полки. И, 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 да, и их подобрали. У нас числился 234-й полк был, четверкин фамилии была, 237-й семеркин фамилии была, 239-й девяткин фамилии была. Они, получается, вот с такого малолетнего возраста, что даже фамилии с, не помнят. С, да, в, в траншеях встали, и, и, и они вместе с армией пошли, и идут, и идут, понимаешь. И их умундировали, и некоторые медали даже уже имели, понимаешь. И наказывали, наказывали, губвахту давали, по, по, вот, после войны как кончилось. А губвахта какая? Яму, выр... яму найдут какую-нибудь и посадят в яму, и в яме вот сидит он. И все, ага, ой, наш, где Четверкин, понимаешь, так? Говорят, так на губвахту попал. А где губвахта? Вон там в яме сидит. Пойдешь к нему покормить. Как... Вот. вот, понимаешь, такие отношения. Любили их. Александр Щетинин начал войну пехотинцем, а закончил минометчиком. В составе 76-й гвардейской Черниговской дивизии форсировал Одер, участвовал в боях за Варшаву, Растенберг. Из шести братьев живым вернулся он один. И по сей день вспоминает командиров однополчан, людей, с которыми свела и развела фронтовая судьба, а с особым чувством свою фронтовую подругу. 76 зистри. Это, это, хорошее, это, это не... Это, уже... это потом, это... после войны я прочитал в журнале, что это пушка 76 ЗИС-3. А, 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 самая передовая пушка ни одна армии мира во время Великой Отечественной войны так не имела такой верно. пушки. Так... Начальником пожарной охраны города Канаша я часто ездил на совещание в министерство. Вот. И приехал пораньше, понимаешь, куда идти? Думаю, да, я зайду этот, э, в музей имени Чапаева. Знаете, да, о, о, да где памятник, а тут вот, музей. И захожу, и, и справа, пушка справа, стоит справа, туда. Конечно. Пушка стоит. Я через эти красные флажки переступаю. А женщина кричит, куда вы нельзя поймать? Такая Перелез и казенную часть, где это замок упускается, поднимается, понимаешь, так? И это место поцеловал. И вылез и сказал, я с ним, я говорю, вы меня извините. Я говорю, я с этой пушкой, я говорю, я воевал. Я говорю, все. Вот, все извинило. Невнимательному зрителю может показаться, что все сюжеты в нашей передаче похожи один на другой. Неудивительно, ведь не только в Чувашии, но и в других республиках и областях всю войну люди жили по законам военного времени. Но тем не менее, у каждого была своя война. Валентина Кирилловна Строганова перебирает фотографии, где она молодая барышня 20 лет. Детских снимков нет, как, впрочем, у многих жителей Чуваши ее возраста. Деревни разве фотографировали? Ну, не знаю, вдруг. Нет, это теперь вот как родиться, так фотографировать начинает. А тогда нет. Тогда нет. Вот у меня детских совершенно нет фотографий. У меня вот есть, и даже школьных нет фотографий. Правда, фотографии не нужны. У этих людей было такое детство, что захочешь и не забудешь. А как же? А как же? Конечно, помню. Вы знаете, какой был гол в деревне-то? Потому что уже начали, начали уже призывать на фронт. -то. Призывать начали. У нас не так уж много было мужчин в такой деревне, -то, да? А вернулись-то, по-моему, только двое вернулись из фронта. А так, одни женщины, вот и мы, и нас, и мне где было 9 лет, когда война началась. И мы уже работали в колхозе все. Вот помогали, женщинам помогали работать в колхозе. Конечно, помню. Мы тогда, помню, мы учились все-таки, в школе учились. Проводы, 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 плач, слезы. И все это, как говорится, на наших глазах. И каждый год, почти до конца, как говорится, вот этих военных годов, каждый год проводы. Потому что росли, росли люди. Вот. И остались, как говорится, 
Вот не женщины, да и старики остались дома. Ну вот папу как провожали, помните? Я папу провожал, мы папу провожали из Ядрина, не из дома. У нас он в Ядрине оказался, да, домой не попал, не пустили его. И мы еле-еле добрались сюда до Ядрина и проводили вот военкомат. Тоже, тот же здание, то же здание. Там встретились. Вот первый раз пробовал, он угостил нас котлетами, и мы не привыкли, как говорится, кушать. И еле-еле вот так. И вот посадили их, как говорится, на телегу, не на машину даже, на телегу, и увезли. Он погиб в 41 году, 8 ноября, но извещение получили в 43 году. Вот, в 43 году получили, я потом вот посмотрел в военкомате, это в 43 году. Это сейчас Валентина Кирилловна и Герман Емельянович живут в одном городе, а в годы войны росли в разных уголках республики. Он в Ядринском районе, она в Цивильске. Но детство было совершенно одинаковое. Очень, у нас очень дождливая была, и в это время вся картошка у нас сгнила, например. У людей тоже, наверное, не только у нас, но у нас, я помню, картошка сгнила. Вот. Сорок второй год весной еле-еле, как говорится, справились с огородом, кое-что нашли, посадили, как говорится, и картошку, конечно, но тем не менее, самое тяжелое время вот 42-й год, весна. И как раз в это время уже все, не только мы, пошли на посажен картошки или участок искать, как говорится, крахмал. Вот она весной выходит, более мне ничего выходит. И это собирали. Все года, как говорится, вот до 45-го года почти, вот этот сбор каждой весной приходил собрать крахмал. Потом весной еще сережки, орех, орешниковые сережки собирали. Из этого тоже делали пищу себе. У нас пошли еще в лес и дер, кору. Ильмы. Ильмовые кору, значит, содрали, приносили, как говорится, сушили, толкали, делали э, муку, вроде бы, вообще, тоже маленькие лепешечки делали. Есть у тебя? Кур есть? Нет? 40, 200 штук яиц ты должен продавать, значит, 40 килограмм мяса продавать надо, шерсть надо сдавать, молоко 200 килограммов надо есть, у тебя корова нет, вот так все. Поэтому народы вот себе готовят пищу, как -то. очень тяжело было. Все надо было сдавать. Спичек не было, керосин не было. Вот. Держали, как говорится, специальный уголь, горящий уголь держали люди, чтобы вот это получить пламя. Спичек нет, утром надо зажигать печки. Вот при такой вот э, лам, лампушке, вот, ну, пузырек с, с, с фитильком, да? И мы с этим учились. Мы с этим вот росли и учились вот с таким светом. А потом ни тетради, ничего не было. Ничего не было ведь. Вот на чем писали, я вот даже сейчас не могу вспомнить, на чем писали. На газетах, говорят, писали, на книжках писали между строк. Какие-то книги там находили, уже старые там, да? Между строк писали, тетради это не было, а мы учились эту войну. Сколько еще людей по всей России могут присоединиться к этим словам? Рано повзрослевшие, рано осиротевшие, они пережили столько, что хватило бы на несколько жизней, не то что на одно короткое детство. Но взрослым было еще тяжелее. Семья у нас была большая, детей было много, за всех душа болит. Сердце на свое... Старший, ну не, не старший, он 21-го года, он не самый старший, у меня был брат Валера. И он ушел еще в действующую армию до войны, перед войной, в мае месяце. Их призвали в армию 41-го года. И попал сразу в эту мясорубку на, на Западный фронт. И все, и он погиб, он вообще успел прислать одно письмо домой из Житомира. Вот это я хорошо запомнила. А Житомир – это западная Украина. Оттуда война-то началась. И все. И все пропало, пропало, пропало. Вот мама у нас, конечно, страшно переживала. Все время плакала. А мы еще были небольшие. Она вот к кому-то там, к молодым грамотным ходила. Все, запросы давали. 
А раньше запросы писали Молотову. Молотов был тогда иностранный, да? Иностранных дел. И все время присылали такой, такой ответ. Пропал без вести. Пропал без вести. Ну, на самом деле, наверное, там не найдешь никого. И вот она порог сердца заработала. Да, теперь она. Теперь, значит, сестру с 24-го года Капу, знаешь, этой, Капу забрали тоже в войну. Их отправили куда-то, то ли в Челябинск, то ли куда-то на, на фабрике работать. 28 -го года брат у меня был, Николай. Его забрали тоже в ФЗО во время войны, тоже как-то это после войны, уже в конце войны. Все это его забрали в ФЗО. Тоже вот когда она умерла в 47-м, его и не было даже дома. Он хоронить даже не мог при, приехать. Вот поэтому, наверное, это жизнь. Тяжелая жизнь это была. А детей нас много было, семь человек. За всех душа болела. Самое суровое испытание выпало на долю жителей Чуваши осенью 41-го, зимой 42-го. Практически все, кто мог держать в руках лопату, отправились на строительство Сурского оборонительного рубежа. Подростки, старики, женщины вручную всего за три месяца выкопали 380 километров траншей, глубиной 5 метров с дзотами и блиндажами. У нас была бабушка еще. И вот бабушка, за то, что у нас была бабушка, Матери дома, не, не, а сидеть дома, как говорится, с нами находиться не давали. Все время ее гоняли, как говорится, на всякие. Вот на Сурский первый, вот как раз на Сурский э, оборонительное сооружение. Вот туда, значит, наши деревенские, на Сурский оборонительное сооружение наших деревенских всех, больше Югуть, значит, они пошли. А у нас жили совсем другие люди. Вот. У нас жили янымовцы. Низкосинские у нас жили из Мургаушского района. Вот. А матери дома не находилась, мать у нас совсем почти. Вот когда вот приходил, вот когда обувь уже износилась, вот приходил менять, надо лапти, лапти надо менять. Только лапти же были, обувь, больше ничего, такого ничего не было нормального. В документах Государственного архива современной истории сохранилась переписка руководителей строительства с районами. Сколько людей, сколько лошадей необходимо, сколько требуется лопат, кирок и ломов. Копали без выходных, не прекращая работу даже в морозы. А в те дни столбик термометра опускался до минус 40. Вот как раз у нас в нашем дворе, как держали коней, лошадей держали, в нашем сарае лошадей держали, у нас конюх жил. И... Люди, которые выезжают на лошадях, потом возвращаясь, привозят дрова. И конюх потом, значит, затопит. У нас потопка была, потопка готовит, у нас тепло было. И на посиделку собирались люди в наш дом, наш, наш дом собирались. И там у нас сказочник был один, я очень хорошо помню. Это мужчина, каждый вечер вот так он ляжет на пол и рассказывает сказки и какой-то вот, как звали его я что-то не помню я на, не, на его сяду как говорится ребенок то и сижу и слушаю сказки вот так это я помню 20 января 1942 года на стол наркома внутренних дел СССР лег рапорт правительства Чуваши об окончании строительства Сурского рубежа. Цифры ошеломляют. За три месяца жители республики вынули 3 миллиона кубометров мерзлой земли, построили полторы тысячи землянок, 2347 огневых точек. Практически одновременно в Чувашии началась еще одна секретная стройка. На участке военной дороги номер 4 Казань-Горький возле Ядрина необходимо было создать переправу через Суру. Деревянный мост спроектировали в кратчайшие сроки, а к реализации проекта приступили в декабре 41-го. Ежедневно на строительство уходили до 40 тысяч человек. Для возведения деревянной конструкции моста понадобилось построить насыпную дамбу через озеро Сергач. Камень и песок для нее подвозили на телегах или санях из 11 районов республики. И средств механизации, носилки и тачки. Сестра работала моя. Тамара училась в переучилище. Там они помогали. Ну, работали они. Утром идут, вечером приходят уже... 
уставшие и тут же как убитые спят. А вот Ксурета там в низине, все это дубовые рощи было, все они, знаете, убрали, так, и там ры, нарыли окопы. Гражданскому населению трудовую повинность оплачивали. Больше того, специально привозили артистов, показывали кино, но основной рабочей силой на стройке был спецконтингент. Мы строили эти э, заключенные, были так, и солдаты тоже строили. Люди возили землю, все это поднимали, это дамбу-то. Вот. Много людей-то, ребят, погибло. Вот здесь на старом кладбище есть там, где место такое, целое такое место перезахоронения этих солдат. Был случай такой, взрывали этот лед-то ведь, и ребята подрывались ведь на минте. Были такие случаи. Рассказывать о том, что происходило на стройке, было строжейше запрещено. Гриф секретности с немногих документов сняли совсем недавно. Люди молчали, особенно о том, в каких условиях содержали заключенных и как они умирали сотнями. Трупы выносили на насыпь, и постоянно увеличивающаяся дамба их скрывала. Летом 43 -го года переправа была сдана в эксплуатацию на два месяца раньше срока. Какой ценой, об этом не сообщалось. Необыкновенной красоты мост простоял до середины 60-х годов и был разобран. Но проезжая по-новому, построенному неподалеку, вспомните добрым словом неизвестных строителей военного объекта. Особенно тех, на чьих костях он стоит до сих пор. Это их вклад в дело Великой Победы. А теперь вопросы нашей телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Сколько человек приняли участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа на территории Чуваши? Какова протяженность моста через Суру, построенного на военной дороге номер 4 возле Ядрина в 1943 году? Ответы присылайте по адресу 428-300, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10. Национальное телевидение Чуваши с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте. Викторина Дефис, след 21, собачка Яндекс.ру Если вы не успели записать вопросы, ищите их на сайте нашей телерадиокомпании ntrk21.ru. Как всегда, победители ждут призы. Отдельный конкурс в рамках телевикторины мы объявляем для тех, кто готов рассказать о человеке или событии, оставившем свой след в истории. Кто они, герои фронта и тыла? Что еще мы не знаем о нашей войне? Присылайте рассказы к нам в редакцию, и мы обязательно приедем к вам, чтобы вместе заполнить еще одну страницу летописи Чувашии. До новых встреч!